நீங்க கௌரவம் பார்க்காம அந்த முதலாளிக்கு கடைக்கு போய் காஃபி வாங்கி கொடுத்ததுல எந்த தப்பும் இல்லைங்க உங்க நல்ல மனசுக்கு நிச்சயமா நல்ல வேலை கிடைக்குங்க இதுதான் கீதா இதுதான் நீ என் மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை ஞாபகம் வந்துச்சு அதனாலதான் நான் கௌரவம் பார்க்கல அந்த முதலாளி எனக்கு வேலை தரேன்னு சொல்லிருக்காரு நிச்சயமா கூடிய சீக்கிரத்துல ஒரு நல்ல வேலையில உட்காந்து உன்னை கண் கலங்காம காப்பாத்துவோம் அது வரைக்கும் நான் வாய மாட்டேன் அந்த நம்பிக்கை எனக்கும் இருக்குங்க ரொம்ப டயர்டா வந்திருப்பீங்க போய் முகம் கழுவிட்டு வாங்க நான் போய் டிஃபன் ரெடி பண்றேன் தெரிஞ்சது <laughs> 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 சரி சரி அதை பார்த்தது போதும் பணத்தை கொடுங்க ஆ இந்த என்ன சார் ஐம்பது ரூபா தானா இன்னொரு ஐம்பது ரூபா கொடுங்க சார் ரொம்ப ரிஸ்கான வேலை சார் இது யோ என்னோட மொத்த பட்ஜெட்டுமே நூறுரூவா தான் ஏன் அதை ஓன்ட்டு கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுறது என்ன சார் நூறுரூவா கொடுப்பீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் திரும்ப தனியாக அந்த விஷயம் யாருக்கு தெரியாது போ சரி எப்போ வந்தீங்க நான் இப்போ தான் வந்தேன் என்னங்க இது எப்போ பார்த்தாலும் கவலையோடு இருந்தால் உங்கள் பிரச்சனை எல்லாம் தீந்துருமா எழுந்துருங்க போய் முகம் கழிட்டு வாங்க டிஃபன் எடுத்து வைக்கிறேன் எனக்கு டிஃபன் வேணா கீதா மனசும் இல்லை சாப்பிட பசியும் இல்லை இங்கே பாருங்க சாப்பிடாம படுத்த உடம்பும் கெட்டு தூக்கமும் கெட்டுரும் வாங்க சாப்பிட்டு படுத்தா மட்டும் தூக்கம் வந்துருமா என்ன எனக்காக நீ படுற கஷ்டத்தை நினச்சி நினச்சி ஒவ்வொரு நாளும் தூங்காம தவிச்சிட்டு இருக்கேன் கீதா அந்த கடவுளை கூட என் மேல கருணை இல்லை இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் பொண்டாடி சம்பாத்தியத்தில் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்க போறணும் உங்க அப்பா சொன்ன மாதிரி நான் உதவாக்கற உருப்படாத மாப்பிள தான் உங்களுக்கு எங்க இப்படி ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துச்சு இன்னைக்கு இல்லைனாலும் நாளைக்கு நீங்க வேலைக்கு போதான் போறீங்க சம்பாதிக்க தான் போறீங்க நம்பிக்கையோடு இருங்க நிச்சயமா நமக்கு நல்ல காலம் வரும் ஐயோ நீங்க டல்லா இருக்கிறத பார்த்தோன்னு முக்கியமான விஷயத்தை நான் மறந்துட்டேன் உங்களுக்கு மைக்ரோசாப்ட் கம்பெனில இருந்து ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு ஆமா அப்ளிகேஷன் போட்டிருந்தேன் நோ வேகன்சி சாரி அப்படின்னு லெட்டர் அனுப்பிச்சிருப்பான் அதை கிழிச்சு போடுமா நீ வேற விரக்தியும் வேதனையும் உங்களை ரொம்ப தான் வீக் ஆக்கிடுச்சு பிரிச்சு படிங்கல நல்லதோ கெட்டதோ என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்ல என்னங்க <laughs> 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 ஏற்பாடுவாங்க <laughs> 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 முடியுங்க நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா ஆயிரம் வழி இருக்கு நமக்கு நிச்சயமா ஒரு வழி கிடைக்கும் எங்க எப்படியாவது அந்த வேலையில சேர்ந்துருங்க பாரு கீதா 
வேலை இல்லாத உன் புருஷனுக்கு வேலை கிடைக்க போதே நீ ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படுற இந்த பார் பதட்டத்துல கௌரவம் மானம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு பணத்துக்காக உங்க அப்பா முன்னாடி போய் நிக்காத இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது சொல்லிட்டேன் நீ நிப்ப நீ கண்டிப்பா நிப்ப நீ யோசிக்கிறதுல இருந்தே எனக்கு தெரியுது அந்த ஒரு நம்பிக்கையில தான் பேசிட்டு இருக்க இதை பார்க்கிட்டா என் புருஷனை ஆளாக்கி காட்டுறேன்னு சவால் விட்டுட்டு வந்திருக்க அதை மறந்துட்டு இப்ப போய் கையாந்து நின்னு வச்சுக்கேன் உன் புருஷனோட கௌரவம் என்ன ஆகும் உனக்கு தெரியும் உன் புருஷன் ஒரு மனசன் தயவு செஞ்சு என்ன தலைவனி வச்சிடாத இது பார் இந்த வேலை என்ன இன்னொரு வேலை ஆனா மானம் போச்சு உன் புருஷனை நீ உயிரோட பார்க்க முடியாது ஞாபகம் வச்சுக்க அப்பா கிட்ட நான் கேட்க மாட்டேன் ஆனா இந்த வேலையில நிச்சயமா நீங்க சேர்ந்தாக்கணும் எப்படி எப்படியோ கண்டிப்பா இது நடக்கும் நீங்க போய் முகம் கழிட்டு வாங்க நான் டிஃபன் எடுத்து வைக்கிறேன் இவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட்டை வேற யார்கிட்டதான் வாங்க முடியும் கௌரவம் பார்த்தா வேலை கிடைக்காது வேற வழியே இல்லை அப்பா கிட்ட தான் பணம் கேட்கணும் நீ உங்க அப்பா கிட்ட தான் பணம் கேட்பேன்னு எனக்கு தெரியும் கருவாடு வித்த காசு நாராது எனக்கு தேவை பணம் அது எங்கேருந்து வந்தா என்ன நம்ம மாப்பிள்ளையும் மனுஷன் ஒருத்தர் மதிச்சு இந்த மாதிரி வேலையை கொடுத்துருக்கான்னா எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா தான் இருக்கு ஏங்க வராத பொண்ணு வந்திருக்கா இப்படி முகத்துல அடிச்ச மாதிரி பேசணுமா நல்ல கம்பெனி தானே இது நல்ல கம்பெனி தான் நல்ல வேலை தான் நல்ல சம்பளம் தான் ஆனா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் முன்பணமா கட்டணும்னு சொல்றானே அங்கதான் வச்ச ஆப்பு என்ன நான் சொல்றது இருபத்தஞ்சாயிரம் தானங்க கொடுத்து உதவுனா என்ன பாய மூடி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் என்ன சாதாரண அமௌண்ட் அவனுக்கு வட்டி கணக்கு போட்டு பாரு அப்பதான் புரியும் அதுவும் இல்லாம உருப்படாத உதவாக்கிற மாப்பிள்ளை நம்பி எவன் அவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் கடனா கொடுப்பா அப்படி சொல்லாதீங்கப்பா நல்ல வேலை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் நீங்க தான் உதவணும் ஆ வந்து கேட்கும் போதெல்லாம் உதவுறதுக்கு நான் என்ன சுவிஸ் பேங்க்ல பணத்தை போட்டு வச்சிருக்கேன் அன்னைக்கு என்னமோ புருஷன் கூட இனிமே இந்த வீட்டு வாசப்படியே மெதுக்க மாட்டேன்னு வீரப்பா சொல்லிட்டு போனேன் இங்க வரக்கூடாதுன்னு தான் நானும் நினைச்சேன் இந்த வேலை கிடைச்சிட்டா நானும் என் புருஷனும் ரொம்ப கௌரவமா வாழ்வோம் உங்ககிட்ட உதவி கேட்க எனக்கு உரிமை இல்லையா எங்கிட்ட உதவி கேட்க உனக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு ஆனா உன் உதவாக்கிற உருப்படாத புருஷன் நம்பி நான் எப்படி கடன் தருது ஏன் அப்படிலாம் சொல்றீங்க மாப்பிள்ளை முன்ன மாதிரி இல்லையா அவரு இப்ப திருந்துட்டதா கீதா சொல்றா இப்ப கஷ்டப்படும் போது கொடுத்து உதவாம வேற எப்பங்க கொடுத்து உதவ போறீங்க ஒழுங்கா அடைக்க முடியல ஏதோ இடம் ஒண்ணு இருந்ததால அதை வித்து அவன் இந்த கடனை அடைச்சா பெத்த பொண்ணாச்சு நானும் வட்டி கழிச்சுட்டு அசலம் மட்டும் வாங்கிட்டேன் இப்ப மறுபடியும் கடன் கொடுத்தா இவ்வளவு எப்படி திருப்பி தர முடியும் அவர் நம்பி நீங்க ஒண்ணும் பணம் கொடுக்க வேண்டாம் என்ன நம்பி கொடுங்க நானும் வேலைக்கு போயிட்டு தான் இருக்கேன் என் புருஷனுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்க போது மூணே மாசத்துல வட்டிய முதலமா திருப்பி கொடுத்துட்டு போறோம் என்ன நம்புங்க அவனு சும்மா கேட்கலீங்க வட்டிக்கு தானே கேக்குறா நீங்க வட்டிக்கு பணம் யாராவது கொடுக்குறீங்களா பெத்த பொண்ணு கொடுக்கூடாதா நீ இவ்வளவு சொல்றதால தரேன் ஆனா சும்மா தரமாட்டேன் ராமேஸ்வரி நோட்ல சைன் பண்ணி தரணும் இது தாயும் தாயும் இது என்னடி அது தாயும் புள்ளையும் ஆனாலும் தாயும் புள்ளையும் ஆனாலும் வாயும் வேற வேற எனக்கு தொழில் தர்மம் தான் முக்கியம் என்ன நான் சொல்றது இவரை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியுமா அதான் வரும்போதே ப்ரோ நோட்ல ஸ்டாம்ப் போட்டு கையெழுத்து போட்டு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் இந்தாங்க இப்ப திருப்தி தானே இரே பாத்து சொல்றேன் கடன் வாங்குறது பெருசு இல்ல ஆனா அதை வட்டியும் முதலுமா ஒழுங்கா கட்டணும் என்னன்னா சொல்றது கொடுத்துருவோம் எங்களுக்கும் சுய கௌரவம் இருக்கு இது வர நீ ஒண்ணு மனசுல வச்சுக்காதம்மா அவரை பத்தி உனக்கு தெரியாதா பேசி பேசி வீணா பண்ணவரு இது ப்ரோ நோட் எழுதி கொடுத்து வாங்கின கடன்னு உனக்கும் உன் புருஷனுக்கும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஞாபகம் இருக்கணும் அப்பதான் பணத்தை திருப்பி கொடுக்கணும் பயம் உடம்புல இருக்கும் என்ன நான் சொல்றது இதை பாருங்க இதுல என் புருஷன் எல்லாம் சம்மந்தப்படுத்தாதீங்க இது நான் வாங்குற கடன் என் புருஷன் ரொம்ப மானுஸ்தேன் பணத்துக்காக உங்க வீட்டு வாசல போய் நிக்காதுன்னு என்ன கேட்டுக்கிட்டாரு அவருக்கு தெரியாம தான் நான் இங்க வந்திருக்கேன் இது மட்டும் அவருக்கு தெரிஞ்சது தலை நிமிந்து நடக்கிற ஆம்பளைய தலைகுனியை வச்சுட்டேங்கிற பாவும் பழியும் என்ன வந்து சேர்ந்துரும் தயவு செஞ்சு இந்த விஷயம் என் புருஷனுக்கு தெரியாம பாத்துக்கோங்க பெத்த பொண்ணுக்கே வட்டிக்கு பணம் கொடுத்துருக்கீங்களே ரொம்ப நன்றி வரேம்மா இதா நெல்லுமா இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு ஒரு வாய் சாப்பிடாம போனா எப்படி இருந்து சாப்பிட்டு போமா நீ கேட்டதுக்கே ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா என் புருஷனை மனுஷனா மாத்தாம இந்த வீட்டுல கை நினைக்க மாட்டேன்னு நான் சொல்லிட்டு போனேன் நீ ஆசைப்பட்ட மாதிரியே கூடிய சீக்கிரம் நிச்சயமா இந்த வீட்டுல நான் கை நினைப்பேன் வரேம்மா எனக்கென்னமோ இவ கடைசி வரைக்கும் இந்த வீட்டுல கை நினைப்பான்னு தோணல 
வரும்போதே குறுக்கால ஒரு பூனை போச்சு என்னடா <laughs> 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 அந்த நூறு ரூபாய் வச்சு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொள்ள லாபம் அதுல வாங்கின பைக் தான் இது என்னடா இது சொரக்கா வித்து யானை வாங்கின மாதிரி கதை சொல்றேன் நூறு ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அப்படின்ற பிசினஸ் பண்ண அண்ணே இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னா புரியாது சமயம் வரும்போது சொல்றேன் தம்பி எம்பி குதிச்சாலும் எற்ற அளவுக்கு தான் குதிக்க முடியும் அதுக்கு மேல குதிச்சானே வெச்சுக்க கை கால் தான் உடையும் நீ சொல்றத பார்த்தா ராங்கான வழியில தான் சம்பாரிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ராங்கான வழியில சம்பாரிச்சா ராங்கான வழியில தான் போகும் ஜாக்கிரத உன் அண்ணனுக்கு ஊருக்குள்ள நல்லவே இருக்குடா தம்பி அதை கெடுத்துறாத அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் அவசரமா போயிட்டு இருக்கேன் நான் உங்ககிட்ட அப்புறமா பேசுறேன் சாரிண்ணே பாத்து போடா என்னவிட என் தம்பி கில்லாடி இருப்பான் போல இருக்கு எப்படியோ அவன் நல்லா இருந்தா சரி டே அப்பா ராமநாதா நீ சின்ன வீடு வச்சு சுத்திட்டு இருந்தாலும் நல்ல புத்திசாலித்தனமான பிள்ளைகள் தாண்டா பெற்றிருக்க என்னமோ இதை வாடுறா எங்க அப்பா பேர் சொன்ன வண்டி கூட ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ் ராமநாதா அங்க ஒரு புண்ணியவதி வரா பொம்பளையா <laughs> 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 கோயிலுக்கு வந்தீங்களா கோயிலுக்கு தான் வந்தோம் அதுக்குள்ள இதோ அங்க நிக்கிறாளே ஒருத்தி அவ பூக்காரி பூ வாங்கி சொன்னதுக்கு பூ கூட கீழே தட்டி விட்டாலாம் அவளை என்னன்னு கேட்டு வர அண்ணி அது மட்டும் இல்ல காஞ்சனா அன்னைக்கு நம்ம நந்தினிய சைக்கிள் இடிச்சு கீழே தள்ளி விட்டுருக்கா வீட்டுக்கு போய் அத்த கிட்ட கண்ணா பின்னான்னு பேசிருக்கா இரு அவளை உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிட்டு வர அண்ணி அணி அது அது வேற யாரும் இல்ல என் நாத்தனார் தான் ஓனாத்தனாரா ஆஹ் அவளுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே பூனா அலர்ஜி அதான் அனி நீங்க எதுக்கு அவளை கூப்பிட்டு பேசிட்டு நான் அவளை கூப்பிட்டு கண்டிச்சு வைக்கிறேன் அவளுக்காக நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் சொல்றதுனால பேசாம இருக்கேன் ஆனா கண்டிச்சு வை இப்படியா ஊர் புறா போய் கராட்டா பண்ணிட்டு இருந்தானா அப்புறம் நல்லா இருக்காது ஆமா இப்ப உடம்பு எப்படி இருக்கு உம் பரவாயில்ல நான் கிளம்புறேன் வாங்க நீ வண்டி நிறுத்துங்க கவிதா 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 நில்லு நீ பண்றது உனக்கே நல்லா இருக்கா ரோட்ல பூ விக்கிறவங்க கிட்ட எல்லாம் நீ எதுக்கு போய் சண்டை போட்டு இருக்கோ நாலு முழுக்க வித்தா ஏதோ அஞ்சோ பத்தோ கிடைக்கும் அவளோட உனக்கு என்ன பிரச்சனை இதை பாரு எனக்கு இந்த கதை எல்லாம் அவசியம் இல்ல எனக்கு பூ பிடிக்காதுன்னு உனக்கு தெரியும்ல அது எனக்கு தெரியும் உங்க அண்ணனுக்கு தெரியும் ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா நீ என்ன பெரிய சமூக சேவகையா ஊரா இருக்கெல்லாம் வக்காலத்தை வாங்கிட்டு இருக்க 
உடைச்சிருவாங்க <laughs> 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 மார்னிங் <laughs> 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 குட் மார்னிங் என்ன விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிட்டு போலாம்னு வந்தேன் என்ன உங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத வார்த்தை எல்லாம் சொல்றீங்க நான் பொண்டாட்டிக்கு உங்க நாத்தனாருக்கு நடக்க இருந்த சண்டையை தடுத்து நிறுத்துனீங்களே அதுக்கு ஒரு நன்றி கூட சொல்லினே இப்படி ஓ அதுக்குள்ள உங்களுக்கு நியூஸ் வந்திருச்சா பரவாலியே ஒரு ஆம்பள கட்ட மோதி ஜெயிக்க முடியலினா என்ன மன்னிச்சிருங்க தெரியாம பண்ணட்டன் ஒதுங்கிறேனா ஆ அத விட்டுட்டு உன் நாத்தனாரை வெச்சு என் குழந்தை மேல சைக்கிள் ஏத்தி கொல்ல பாத்துர்க்க உன்னை எல்லாம் என்ன பண்றது முட்டாத்தரமா பேசாதீங்க ஒரு குழந்தை மேல சைக்கிள் ஏத்தி கொல்ல சொல்ற அளவுக்கு நான் உன கேவலமானவே இல்ல. ஏ நாத்தனாரோ நான் என்ன சொன்னாலும் என் பேச்ச கேக்குற அளவுக்கு இல்ல. ஊ நாத்தனார கூட சேர்ந்து சதி திட்டம் திட்டினதும் இல்லாம அத என்கிட்ட மூடி மறைக்கலாம்னு பாக்கறியா? அவ என் வீட்டுக்கு வந்து கண்ணா வின்னான்னு பேசுனானே எங்க அம்மா என்கிட்ட சொன்னப்பவே எனக்கு டவுட் தான். அவ வெறு அம்பு அனுப்பிச்சது நீதான். இது பாருங்க அனாவசியமா பேசாதீங்க. அது எதேர்ச்சியா நடந்த ஆக்சிடென்ட். ஏ நாத்தனார வந்து உங்க வீட்ல கத்துனா அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும்? அவ கரெக்டரே அப்படி தான். இப்படி எல்லாம் பேசنا நான் நம்பிரேன்னு பாக்கறியா? யாம் வீட்ல இருக்கும் கொட்ட பிரச்சனை பண்ண அப்புறம் நடக்கறதே வேற டேய் உனக்கு தைரியம் இருந்தா எங்கட போடு இல்ல என் தம்பி கிட்ட மோதி பாரு அப்புறம் தெரி யாரோட மண்டை உடையது இத பார் மறுடி மறுடி மோதிட்டு இருந்த உடையிறதுக்கு மண்டை இருக்காது நான் மனுஷன்தான் ஊர்மிக்கு ஒரு எல்ல உண்டு சே என்ன நடிச்சிட்டு கரி வர அவ பண்ணதுக்கு என்ன வந்து கத்திட்டு போறாரு 